আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ নাদিম হোসেন খান আমার চ্যানেলে আপনাদের আবারো সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তো চ্যাপ্টার 2 শেষ করে কিন্তু আমরা চলে এসেছি এখন চ্যাপ্টার 3 তে অর্থাৎ চ্যাপ্টার 3 কি হচ্ছে বলের মোমেন্ট এবং কাপড় তো এখানে যে মোমেন্ট কথাটা সেটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের জন্য একেবারে নতুন তো মোমেন্ট কাকে বলে যখন হচ্ছে আমরা কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করি তখন তার মধ্যে একটা ঘূর্ণন প্রবণতা তৈরি হয় আর এই ঘূর্ণন প্রবণতাকে বলা হচ্ছে কি বলের মোমেন্ট তো বলের যে কনসেপ্টটা এটা যদি ইজিলি বুঝতে হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাকে একটা एग्जांपल দিতে হবে সেই एग्जांपलটা হচ্ছে কি একটা বিল্ডিং ভেঙে পড়তে কিন্তু আমরা সকলেই দেখেছি সেটা বাস্তবে না হোক অনলাইনে অসংখ্য ভিডিও ভিডিওর মাধ্যমে কিন্তু আমরা দেখেছি তো একটা বিল্ডিং যখন ভেঙে পড়ে তখন কি হয় তখন কিন্তু আমরা সাধারণত দেখি যে বিল্ডিংটা ডান সাইড অথবা বাম সাইডে হেলে কিন্তু ভেঙে পড়ে কিন্তু কথা হচ্ছিল কিন্তু বিল্ডিং এর পিলারগুলি যদি এতটায় উইক থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিল্ডিংটা ধসে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেটা না হয় কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইম যখন এই বিল্ডিংগুলি ভাঙে তখন কি হচ্ছে ডানে অথবা বামে হেলে কিন্তু ভাঙে তো এর মাধ্যমে কিন্তু একটা জিনিস ক্লিয়ার সেটা হচ্ছে কি যখনই বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হয় তখনই তার মধ্যে কিন্তু একটা ঘূর্ণন প্রবণতা তৈরি হয় আর এই ঘূর্ণন প্রবণতার নামই হচ্ছে বলের মোমেন্ট মোমেন্টের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে বস্তু ঘুরতে চেষ্টা করবে কিন্তু পারবে না এই জিনিসটাই হচ্ছে কি বলের মোমেন্ট তো এখন আসা যাক হচ্ছে বস্তুর উপর যখন বল প্রয়োগ করা হয় এবং বল প্রয়োগের কারণে যে মোমেন্টটা তৈরি হয় সেই মোমেন্টটা কিভাবে হিসাব করতে হয় সেই টপিকস এখন আসা যাক সাপোজ এই হচ্ছে আমার একটা অবজেক্ট এই অবজেক্টের এম একটা বিন্দু এখন এম বিন্দু থেকে এল দূরত্ব দূরে অপর একটা বিন্দুতে আমার কি হলো এফ পরিমাণ একটা বল প্রয়োগ করা হলো তাহলে মোমেন্ট সমান সমান লিখতে পারি বল এই যে বলটা ছিল বল ইন্টু তার দূরত্ব ওকে তাহলে মোমেন্ট বের করার জন্য কিন্তু আমার এই একটাই সূত্র সেই সূত্রটা হচ্ছে বল ইন্টু তার লম্ব দূরত্ব দূরত্বটা অবশ্যই কি হবে লম্ব দূরত্ব হবে অর্থাৎ পার পেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স হবে তো মোমেন্ট বের করার জন্য কিন্তু আমাদের এই একটাই সূত্র আছে তো এখন আসা যাক হচ্ছে যে মোমেন্ট তো আমরা বের করতে শিখলাম এখন মোমেন্টের একক কি হবে সেই সম্পর্কে জানা যাক সাপোজ আমার এই যে এফ বলটা ছিল এফ বলটা যদি প্রকাশ করা হয় হচ্ছে নিউটনে এবং তার যে দূরত্ব এল ছিল এই দূরত্বটাকে যদি প্রকাশ করা হয় হচ্ছে মিটারে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে মোমেন্টের একক কি হবে আমরা জানি মোমেন্ট সমান সমান হচ্ছে কি বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব বলটা কত দেওয়া নিউটনে দেওয়া লম্ব দূরত্ব কী সে দেওয়া এমএ দেওয়া সেটা হচ্ছে আমরা কী লিখতে পারবো নিউটন মিটার লিখতে পারবো আমাদের বই যেটা লেখা থাকে সেটা হচ্ছে এভাবে লেখা থাকে যে নিউটন হাইফেন মিটার ওকে এখন কথা হচ্ছে যদি এখানে মিটারের পরিবর্তে সেন্টিমিটার দেওয়া থাকতো সেক্ষেত্রে কী হতো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারতাম হচ্ছে তার ইউনিটটা নিউটন সেন্টিমিটার যদি সেন্টিমিটার পরিবর্তে মিলিমিটারে দেওয়া থাকতো সেক্ষেত্রে কী লেখা যেত সেক্ষেত্রে লেখা যেত হচ্ছে নিউটন মিলিমিটার অর্থাৎ দূরত্বটা যেভাবে দেওয়া থাক অথবা ফোর্সের ইউনিটটা যেভাবে দেওয়া থাকুক জাস্ট আমি কী করবো যে বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব করবো সেটা করে আমার যে ইউনিটটা আসবে সেটাই হচ্ছে আমার মোমেন্টের ইউনিট যদি আমার এখানে সাপোজ কেজি দেওয়া থাকতো সেই ক্ষেত্রে কী হতো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি লিখতে পারতাম কেজি মিলিমিটার ওকে এখন আসা যাক মোমেন্ট কয় প্রকার তো মোমেন্টকে আমরা সাধারণত ধরে নিয়েছি দুই প্রকার একটাকে বোঝাচ্ছে আমরা ধনাত্মক মোমেন্ট বা পজিটিভ মোমেন্ট আরেকটাকে বোঝাচ্ছে ঋণাত্মক মোমেন্ট বা নেগেটিভ মোমেন্ট এখন মোমেন্ট কোন ক্ষেত্রে পজিটিভ হবে এবং নেগেটিভ হবে সেটা হচ্ছে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের শেষের দিকে একটা ম্যাথ করানো হয়েছিল সেখানে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এইগুলি ছিল হচ্ছে বেসিক টপিক চ্যাপ্টার থ্রি তো চ্যাপ্টার থ্রি দামটা কী ছিল বদার মোমেন্ট এবং কাপল তো মোমেন্ট সম্পর্কে তো আমরা জানলাম এখন জানা যাচ্ছে যে কাপল সম্পর্কে তো কাপল কাকে বলে বা কাপল জিনিসটা কি সাপোজ এবি হচ্ছে আমার একটা অবজেক্ট এই অবজেক্টের মধ্যে দুইটা ফোর্স এভাবে কাজ করছে তো কোনো অবজেক্টের উপর যদি এইভাবে দুইটা বল কাজ করে সেক্ষেত্রে কাপল আমরা তখনই বলতে পারবো যখন সে তিনটা কন্ডিশন ফুলফিল করতে পারবো তো প্রথম কন্ডিশন কি দুইটা ফোর্সের মান সমান হতে হবে ওকে দ্বিতীয় কন্ডিশনটা কি দ্বিতীয় কন্ডিশন হচ্ছে দুইটা ফোর্স একে অপরের সমান্তরাল হতে হবে এবং তৃতীয় যে কন্ডিশনটা সেটা হচ্ছে কি দুইটা ফোর্স এভাবে পরস্পরের বিপরীতমুখী ক্রিয়া করতে হবে যদি এই তিনটা কন্ডিশন ফুলফিল করে তখন হচ্ছে তাকে আমরা বলি হচ্ছে কাপল বা কাপল মোমেন্ট তো এখন আসা যাক হচ্ছে আমাদের এই তৃতীয় অধ্যায়ে আর কি কি টপিক্স পড়া লাগবে তো টপিক্সের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক্স হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বদের মোমেন্টের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা এবং এই কোয়েশ্চেনটা বা এই ব্যাখ্যাটা কিন্তু অনেক সময় অতি সংক্ষিপ্ততে অথবা সংক্ষিপ্ততে আসতে দেখা যায় দেন যেটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে যে ভেরিগনের মোমেন্ট নীতি খুবই ইজি একটা প্রমাণ তো নিজেরা আশা করি ট্রাই করলে এটা ইজিলি পারা যাবে সেই জন্য হচ্ছ
80 কেজি এবং 50 কেজি দুইটা ফোর্সের কারণে কি পরিমাণ মোমেন্ট তৈরি হবে সেটা হচ্ছে আমাকে এখানে বের করতে হবে তো যথারীতি হচ্ছে আমি যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে কি মোমেন্ট তো মোমেন্ট আমি কোথায় নিচ্ছি মোমেন্ট আমি নিচ্ছি হচ্ছে এই পয়েন্টে তাহলে সেজন্য হচ্ছে ছোট করে নিচে লিখবো হচ্ছে এ মোমেন্ট এটা এই পয়েন্ট এখন হচ্ছে কি আমার এখানে যতগুলো মোমেন্ট আছে সবগুলো আমি সমষ্টি নেব সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যেহেতু আমি সবগুলি মোমেন্টের সমষ্টি নেব সেই ক্ষেত্রে লিখবো হচ্ছে যে সামুশন অফ মোমেন্ট অ্যাট এ পয়েন্ট অর্থাৎ এই বিন্দুতে টোটাল সবগুলি মোমেন্টের বীজগাণিতিক সমষ্টি আমি এখন বের করবো এখন কথা হচ্ছে মোমেন্ট কিন্তু দুই প্রকার একটা হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট একটা হচ্ছে কিন্তু এন্টি ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট অর্থাৎ একটা হচ্ছে এরকম ক্লক ওয়াইজ ঘড়ির কাটার দিকে একটা হচ্ছে কি এরকম এন্টি ক্লক ওয়াইজ অর্থাৎ ঘড়ির কাটার বিপুল দিকে এখন কথা হচ্ছে কোনটাকে আমি পজিটিভ মোমেন্ট ধরবো এবং কোনটাকে আমি নেগেটিভ মোমেন্ট ধরবো তো মোমেন্টের ক্ষেত্রে এটার কোনো বাধা ধরার নিয়ম নেই অর্থাৎ ক্লক ওয়াইজ মোমেন্টকে আমি পজিটিভ ধরবো নাকি এন্টি ক্লক ওয়াইজ মোমেন্টকে আমি পজিটিভ ধরবো বাট আমাদের ম্যাক্সিমাম ডিপ্লোমা বইতে যেটা করা থাকে সেটা হচ্ছে কি ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট অর্থাৎ ঘড়ির কাটার দিকে যদি মোমেন্ট হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি এটাকে কী করি পজিটিভ ধরে নিই ওকে তো যেহেতু আমি ক্লক ওয়াইজ মোমেন্টটাকে পজিটিভ ধরে নিচ্ছি সেহেতু আমাকে এখানে উল্লেখ করে দিতে হবে অর্থাৎ এইভাবে ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট হচ্ছে কি আমার পজিটিভ ওকে তাহলে হচ্ছে আমার সব কিছু করা শেষ তাহলে সমান সমান আমি দিই ওকে তাহলে এই বিন্দু থেকে আমার এই সাইডে কী আছে আশি কেজির একটা ফোর্স আছে ওকে তো এখন আশি কেজির ফোর্স যদি হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি মোমেন্টের সূত্র জানি যে বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব তো আমি লিখলাম হচ্ছে আশি ইন্টু পাঁচ ঠিক আছে এখন এটা পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাকে দেখতে হবে যে এই বিন্দু সাপেক্ষে এই বস্তুটা ক্লক ওয়াইজ ঘুরবে নাকি এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরবে ওকে তো যদি ক্লক ওয়াইজ ঘুরে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি পজিটিভ ধরে নিয়েছি তাহলে এই বিন্দু সাপেক্ষে এটা কি এইভাবে ঘুরবে না অর্থাৎ কি ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরবে ক্লক ওয়াইজ ঘুরবে সেই জন্য হচ্ছে একটা পজিটিভ মোমেন্ট ওকে দেন আসবে কি এই মোমেন্ট আসবে এই মোমেন্টটা এই বিন্দু সাপেক্ষে কি এইভাবে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরবে না যদি এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি লিখে হচ্ছে মাইনাস ওকে মাইনাস তারপর মোমেন্টের যে সূত্র ছিল বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব বল ছিল হচ্ছে ফিফটি কেজি এবং তার লম্ব দূরত্ব হচ্ছে কত ফাইভ সেন্টিমিটার ঠিক আছে তো যদি আমি ক্যালকুলেশন করি সেই ক্ষেত্রে কী বের হবে ওয়ান ফিফটি কেজি সেন্টিমিটার ওকে তাহলে এটাই হচ্ছে কি এই দুইটা বলার কারণে এই বিন্দুতে মুভমেন্ট এখন আমাদের ডিপ্লোমা বইতে যে জিনিসটা করা হয় সেটা হচ্ছে কি যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা কি করে যে এই ফাইভ সেন্টিমিটার নেওয়া সেটাকে হচ্ছে মিলিমিটারে নেওয়া অনেক ক্ষেত্রে কী করে কেজিটাকে নিউট্রনে নেয় তো এত কিছু করার কোনো দরকার নেই আমার ফোর্স এবং ডিস্টেন্স যে ইউনিটে দেওয়া হচ্ছে সেই ইউনিটটা ইউজ করলে হয়ে যাবে এখানে কোনো প্রকার চেঞ্জেসের কোনো দরকার পড়বে না তো এই ধরনের আরও কিছু কনসেপ্টগুলি নিয়ে হচ্ছে আমাদের নেক্সট ডে যে মুভমেন্ট সম্পর্কে যে ভিডিও টিটোরিয়ালগুলি পাবলিশ করা হবে বা রিলিজ করা হবে সেইখানের মধ্যে আলোচনা করা হবে